się przemarsz ruskiego wojska. Dostałem straszliwy uraz, jak oni ją tak gwałcili, jak ona tak krzyczała, ratunku Stefan, pomóż, ratuj. Ja, proszę pana, w 1943 roku poszedłem do pracy, skierowano mnie do pracy, do piekarza w Międzyrzeczu Górnym. Idąc do pracy, do Międzyrzecza, do piekarni, szedłem już nie polami, ale szedłem drogą, bo tam już wtedy dużo wojska niemieckiego chodziło. I szedłem drogą. I co się okazuje? Byłem na takim pagórku obok zabudowań, Nazywaliśmy to tam Dobija mieszkał, o nazwisku Dobija. Byłem, byłem tam koło tego budynku, na takim samym pagórku. Słyszałem strzały w Międzyrzeczu Dolnym. I tam, w tamtą stronę szedłem, dochodząc do rzeki, bo tam przepływała rzeka Jasińczanka przez Międzyrzecze. Idę, chcę wyjść na ten most, a z drugiej strony poza tym mostem, betonowy most to był, Nagle wychodzą, wychylają się dwie głowy w hełmach niemieckich i karabin maszynowy wystawiony i po niemiecku halt. I, i no zatrzymują się oczywiście. No i pytają się, co za jeden. No ja się wytłumaczyłem. Puścili mnie. Prawda, zaszedłem może 100 metrów. Patrzę się na środku, a wtedy było, był śnieg, była jasna noc. I to nie zapomnę. I, i, główna droga przez Międzyrzecze była wyślizgana, bo to saniami dużo jeździli, końmi, a było dużo gospodarzy tam. I na środku drogi leży człowiek. Dochodzę bliżej do niego i obok niego, obok głowy, duża kałuża krwi. Włosy stanęły na głowie. Co robić? No nic. Idę dalej, żeby dojść do tego piekarza. Zaszedłem może dalej z 300 metrów, patrzcie się, gość leży znowu, to samo. I wtedy, co ja te strzały słyszałem, to, a i samochód jechał, było słychać silnik samochodu, to prawdopodobnie yy, jeździ w więźniu w tym samochodzie i po drodze ich strzelali i wyrzucali z auta. Więc ja napotkałem trzy, trzy, trzy trupy. Nim doszedłem do Międzyrzecza Górnego, tam do tej piekarni. No, 45. rok, proszę Państwa, Rosjanie wyzwolili, w cudzysłowie mówiąc tak, tam obok domu, gdzie myśmy przebywali, a było nas 23 ludzi w jednej piwnicy, cośmy się skryli w czasie frontu. Obok zaraz mieszkał brat mojego ojca Józef, który Uciekł z Niemiec przed samym frontem, bo był na robotach. Uciekł z, z Niemiec i zamieszkał obok. I, i, I wtedy nas Rosjanie, jak przechodzili, wypędzili nas z tego budynku. No to pierwsze, co zobaczyłem, to zobaczyłem brata ojca Józef Nieżywy z jego żoną obydwaj. Zginęli no, prawdopodobnie z Rosjan, od Rosjan, bo byli przed dom wyprowadzeni. Przemarsz ruskiego wojska. No, było to przeogromne. To było, to było nie, nie do opowiedzenia. To była horda ludzi, o, 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 no, nie, nie wiem jak to określić, którzy tylko szli i strzelali. Tylko szli i strzelali. Co widzieli? Studnia była, do studni strzelali. Płot, jakiś większy słup strzelali, jakiś rowek strzelali. Tylko jeden hurgot, jeden grzmot wystrzałów z broni maszynowej. Rozpoczęło się później tak zwane poszukiwanie Niemców. Czy nie ma gdzieś Germana? No więc wtedy Rosjanie pytają się gospodarza, a tam gospodarz był taki nadal, tylko że on był bardzo strachliwy i ojciec rozpoczął rozmowę z tym rosyjskim dowódcą, który pytał się o 
Niemców, czy tam gdzieś Niemcy nie są ulokowani. Więc ojciec od, e, odpowiadał, na, na pewno w piwnicy nie są, tak? bo tam byśmy byli, a o ile są na strychu albo gdzieś w Stodole, czy gdzieś tam w tych szopach, no za to nie gwarantujemy. No mówi, no to nic, że ten, ten, ten ruski oficer mówi, to nic, skontrolujemy. Jak znajdziemy, ubijemy wszech. No ale jednak nie znaleźli nikogo. No a żołnierze ruscy zaczęli poszukiwać tych Niemców. No i powybierali się jako przewodników kobiety. No i wiadomo, co robili z kobietami. Cały czas ja tak się przyjaźniłem akurat wtedy z taką dziewczynką. No za lata starsza ode mnie. No to jak ona zaczęła krzyczeć, Stefan, ratuj, pomóż Bogu. No okropne rzeczy. No, wtedy przysięgłem, że co znajdę jakiegoś, albo napotkam jakiegoś ruskiego, to, to nie daruję za tłukę każdego. No ale później doszedł człowiek do wniosku, że wojna jest wojna i tak dalej. Zaczęła się formować tak zwana milicja i UB. Więc UB nie, ale milicjantów to mieliśmy znajomych tam. No bo miejscowi to byli ci milicjanci. Ten jeden z tych milicjantów przyszedł do nas, bo u nas były te kobiety, bo u nas było 23 ludzi i mówią tak w ten sposób, naszyjcie sobie opaski biało-czerwone na rękawy, tak, tak jak milicja. No i kobiety poszły takie opaski, także jak Rosjanie szli, no to ktoś wychodził z mężczyzn z tą opaską. No i to już później się troszeczkę uspokoiło, no ale było to okropne, ten jeden dzień był straszny, a później dalej jeszcze te marudery, to rabunek, dwa i tak dalej. Rozpoczęła się działalność NSZ-u, więc rozpoczęła się w ten sposób, że należało zbierać broń, więc broni było dużo porozrzucanych, te broni Nazbieraliśmy dużo i automaty, RKM-y, RKM-y z, z tą tarczą okrągłą na górze, taki ryjek, lufa, automaty, karabiny, amunicji, całe stosy amunicji były pod domem. Tośmy to chowali, oczywiście na polecenie Edka Biesoka, bo on od razu z Leopoldem Siekliński, z kuzynem moim, od razu już organizowali grupę taką. Już mieli kontakt w Czechowicach z Bartkiem. Powyżej 10, 12, 15 ludzi już nas była taka duża grupa i nie mi dowodził z polecenia Bartka Edward Biesok. Ale że to już była za duża grupa, więc na polecenie Bartka zawołał, bo już był Bartek, już był w górach wtedy w Beskidach. Już stamtąd urzędował. Więc przez posłańca zawołał Leopolda Siechlińskiego, czyli kuzyna mojego i Biesoka Edwarda i ich poinstruowano tam, poinstruował ich oczywiście Bartek i zostały utworzone dwie grupy. Jedną grupę zabrał i dowodził ją Biesok Edek, a drugą grupą dowodził Leopold Siekliński, kuzyn. No więc Edward Biesok poszedł w góry ze swoją grupą. Kuzyn dostał polecenie działania tutaj na terenie, na, na Dolinach. Czyli obej, taki teren był obejmowany Stare Bielsko, Komorowice, Bestwina, Czechowice. Została wysłana do zlikwidowania tej grupy partyzanckiej kompania wojska milicji z Katowic. No i tam nastąpiła potyczka w górach, kwaterowali w budynkach na Błatniej partyzanci. I jeden z tej grupy partyzantów, Edwarda Biesoka, wziął bańkę taką niedużą i poszedł Gdzieś drugi, trzeci budynek na Błatni, to tam były takie małe budynki gospodarcze. Tam były krowy. I poszedł, żeby mleka, czyli mleka nie dostali. Tam natknęli się właśnie na, na tą kompanię 
i tej milicji, i tych głupowców. No i oczywiście zaczęli rozpoczynać się strzelanina, ale ten jeden z partyzantów rzucił tą bańkę i zdążył uciec, zdążył się schować, ale rozpoczęła się normalna kanonada bitwa. Jak się rozpoczęła ta strzelanina, więc wtedy Biesok Edward no z ukrycia oczywiście zaczął wołać do milicjantów, żeby zaprzestać strzelaniny, że my przestajemy strzelać, nie, nie oddamy ani jednego strzału, nie, żeby milicja również zaprzestała, że chce porozmawiać z grupą tych milicjantów i ubowców. No i oczywiście usłuchali i kanonada cichła. Więc wtedy wyszedł bez broni Edward Biesok, pokazał się ze strony milicjantów. Też tam wyszło dwóch chyba, też się pokazali. No i proszę Państwa, i, i, i Edek Biesok rozpoczął taką przemowę. Był bardzo zdolny chłopak. Przemawiał do, do milicjantów mniej więcej w ten sposób, że jesteśmy Polakami przecież, wy jesteście Polakami, my jesteśmy Polakami, wspólnie walczymy o naszą Polskę prawdziwą, o Polskę katolicką. Przy tym apelu, tak jak Edka Biesoka, niektórzy z milicjantów zaczęli wychodzić i składali broń. I byłaby, przeszła chyba cała kompania na stronę partyzantów, <śmiech> gdyby nie Dowódca tej kompanii co zrobił? Widział, że grupa milicjantów jest skłonna do przejścia. Wyrwał karabin jednemu z milicjantów, bo on miał krótką broń prawdopodobnie. Wyrwał karabin i spoza budynku przymierzył i jednym strzałem zastrzelił Edwarda Biesoka. No i wtedy się rozpoczęła konkretna kanonada i wtedy zginęło tych dziewięciu milicjantów, co tam są pochowani, z powodu tego, że skrytobójczo został zastrzelony Edward Biesok. Reszta partyzantów Edka Biesoka poszła w góry, dalej do siedziby Henryka Flamego Bartka. No i zdali mu sprawę, relacje z, prze, z przebiegu tej bitwy, co się stało, jak. No i kazał czterema tym żołnierzom, partyzantom Bartek, aby z powrotem poszli, aby zabrali Edka Biesoka i w odpowiednim miejscu w lesie zakopali go, żeby go ube nie, i, i milicja, żeby go nie dostali, bo oni wtedy i na trupach się mścili, żeby zachować, ukryć ciało tego Edka. No i ukryli go, zakopali, ukryli i grupa Edka Biesoka weszła w skład oddziału Bartka w górach.